大家好，今天用糯米来做好吃的，这种做法呢，可能很多人都没有吃过，出锅比吃肉还要香。这是我提前泡了一夜的糯米，也可以提前泡四个小时，用手一捏就碎，这样更容易蒸熟。淘洗干净以后，倒在蒸锅里，摊到薄厚均匀点这样糯米熟的也快。盖上盖子，水开以后计时，蒸上二十五到三十分钟。这是我买的广式腊肠，用一半就够了。切成小丁，装入小碗里。准备一张豆干，切成长条，再切成碎丁。这里我又准备了一些玉米粒，不粘锅里倒入油，油热之后倒入腊肠丁，快速翻炒出香味再倒入豆干和玉米粒，继续翻炒一分钟，然后加入一把葱花、盐、鸡精、麻辣鲜、生抽、蚝油，把食材炒熟就可以关火了，盛到盘子里备用。另取一个小碗，在里面打入三个鸡蛋，充分的把鸡蛋液搅散备用。另一个碗中加入两勺玉米淀粉。两勺面粉，再加点盐，倒入适量的清水，边倒边搅拌，调成这种细一些的面粉水备用。看一下，糯米也蒸熟了，把盖子打开，蒸好的糯米是透明的，并且粒粒分明，倒在大盆里面，不粘锅里多倒一些油，把油烧到冒烟，将多余的油分倒出来不用。温度降低以后，把搅好的面粉水倒进去，转动锅子，让面水流得均匀一些。面糊凝固以后，把鸡蛋液倒进去，摊均匀，盖上锅盖，煎至蛋液凝固。端起锅子可以晃动时，盖上一个盘子，倒扣过来，给小饼换面，然后再倒回锅中，把蒸好的糯米饭倒在上面。用铲子按压平整，在糯米上铺一层炒好的馅料，同样的铺均匀，按结实。最后用勺子从边缘淋入几勺清水，然后盖上锅盖，用小火再焖上两到三分钟。时间到之后就可以打开锅盖了。哇，真的是太香了！看看香不香吃？借助一个盘子给它出锅。底部也是金黄金黄的，先切成长条，再切成小方块，好方便食用。糯米这样做真的太好吃了，一口咬下去几种口味，那味道可香了，比包粽子还要简单。如果你喜欢这个新吃法，可以收藏起来试试哦。谢谢你的观看，我是娟子，咱们下期见。